Hello, I've got two questions for you today. Have you ever played this game with me before? Jeste li ikada igrali ovu igru sa mnom do sada? Have you seen the mysterious word behind these tiles? A jeste li videli misterioznu reč iza ovih pločica? Ako jeste, bravo! Ako niste, potražite video gdje ćete um, a, slušati o mojim iskustvima, my experiences. Ok, i gdje ću vas pitati o vašim iskustvima i gdje ćete moći da odgovar, vežbate, da dajete odgovore. Anyways, this is what I talked about in that video. I was born in 1977. And ever since I was born, od trenutka od kada sam se rodila, pa sve do sada prikupila sam mnoga iskustva. Desile su mi se mnoge stvari u životu, a ovo su samo neke od njih. Neke su se desile jedan put, dva puta, više puta, once, twice, three times, a million times, and some of them have never happened before. A neke se nisu desile nikada. Ok, znači više u tom videu, a danas ćemo se više baviti iskusima ovo dvoje likova. This is smart Alec and sweet Sue. Alec Pametnjaković i slatka Sue. Smart Alec and sweet Sue are private detectives and they are rivals. Um, you can find them and read about them in a series of episodes in the course book called Project 3. Možete ih naći u učbeniku koji se naziva uh, Project 3. A ov, ova epizoda je naslovljena Have you ever climbed a mountain? Jesi li se ikada pela na planinu? These are the timelines of their lives. Uh, kao, ovo su vremenske linije njihovih života, kao ona moja na prethodnom slajdu, s tim što ovdje ne vidimo početak, jer ja ne znam kada su rođeni, niti koliko imaju godina, ko je mlađi, ko je stariji, ali je bitno da se oni zajedno tu nalaze um, u sad, sadašnjosti, zajedno sa svima nama. Ok, so, um, along this line you will see smart Alex experiences, dok budete slušali priču, uh, ovdje će se pojavljivati njegova iskustva, a također i uh, iskustva Sweet Sue. Pa obratite pažnju uh, koje je šta iskusio u životu. Ok, have you ever played golf, Sweet Sue? No, I haven't. I've never played any sport. I've played almost every sport. Golf, tennis, football, basketball, ice hockey. Mm, have you won any competitions? Yes, I have. I've won lots of trophies. Have you ever climbed a mountain, Sweet Sue? <clears throat> no, I haven't. But my brother has. Really? Has he climbed Mount Everest? No, he hasn't. I've climbed Mount Everest twice, you know. Oh, have you? Yes, I've done so many things in my life. I've traveled to every continent. I've seen the pyramids. I've flown in a balloon. I've ridden a camel. I've never done any of those things. I've... Ah! <laughs> But I've never fallen into a hole in the pavement either. <laughs> ok, probala sam da vam ispričam onako kako su oni u originalu. Ako želite da čujete original koji je definitivno bolji od mene, možete da kliknete na link koji ću postaviti ispod videa u opisu videa gdje piše description. Ok, hajmo da pogledamo um, šta... Also, kakva iskustva ima Smart Alec, a kakva Sweet Sue. Smart Alec has played all sports, igrao bavio se svim sportovima, has won trophies, osvojio trofeje, has climbed Mount Everest twice. Peo se na najvišu planinu Mount Everest i to čak dva puta, to je jako teško. He has seen the pyramids, video piramide, he has visited every continent, Posetio je svaki kontinent, has flown in a balloon, lete u balonu, jahao kamilu i na kraju je dobio još jedno iskustvo, a to je da je pao u ovu ovdje rupu. Sweet su, iako ništa od ovoga nije uh, uradila, ovo što je 
sve pobroje, ovaj Smart Alec, a, slatko se nasmejala, je to jednog njenog iskustva. Baš sam se lepo ismejala jednom u mom životu kada je Smart Alec upao u rupu dok se hvalio a, svojim postignućima. Šta je sve u životu postigao? Ok, so, let's try and uh, um, uh, uh, work out this exercise. Let's do this one. So, first we're going to um, add the verbs, the missing verbs. E, sada ćemo da dodamo glagole koji nedostaju. E, bilo bi dobro da pritisnete pauzu pa da se vratite na prethodne slajdove ili ako imate učbenik da pogledate učbenik i pronađete rečenice, da ne budete lenji. I um, da imate listu nepravilnih glagola koji se nalaze uvek u, uh, radno i sve, na kraju radne sveske ili učbenika, ako ne koristite ove učbenik, uh, da vam je pri ruci, jer nam za iskustva, kada želimo da govorimo o iskustvima, uvek treba have ili has, u ovom slučaju has, jer pričamo o nekoj trećoj osobi, i na glagol dodajemo ed ili ga nalazimo u trećoj koloni liste nepravilnih glagola. Pa šta radimo u balonu? We fly in a balloon. Fly is a regular or an irregular verb. Da li je pravilan ili nepravilan? E, kada nismo sigurni gledamo listu nepravilnih glagola ili se vratimo na um, uh, ovaj strip, odnosno možete pogledati lekciju. Ok, so uh, do the exercise and come back to, see, to check the answers. Pritisnite pauzu i vratite se da čujete odgovore. Ok, nadam se da niste varali. Alright, so someone, ovdje neko od njih dvoje, one of the two, hasn't, what, flown in a balloon, has never played basketball, has won lots of competitions, hasn't climbed Mount Everest, has traveled to Africa and Asia, hasn't played golf, has visited Egypt, has fallen into a hole in the pavement. Nepravilni glagoli fly, flew, flown, win, won, won, fall, fell, fallen. Ovi ostali su pravilni i imaju easy. E, sad da se setimo, odnosno, a, dovoljno je da pogledamo ove a linije pa ćemo vidjeti o kome se radi. Treba da ubacimo njihova imena. Hasn't flown in a balloon. Nije se vozio ili vozila balonom. Nije leteo balonom. Ko je to? Sweet Sue. Rekli smo da ništa od toga nije uradila i a, podsjetnik, a, to smo u prvoj video lekciji govorili, kada se ovdje nalaze neke aktivnosti, to je nešto što nikada od kad smo se rodili pa sve do sada nismo radili ili uradili. So, sweet Sue hasn't flown in a balloon. Who has never played basketball? Who? Sweet Sue has never played basketball. Who has won lots of competitions? Smart Alec has won lots of competitions. Who hasn't climbed Mount Everest? Sweet Sue hasn't climbed Mount Everest. Who has traveled to Africa and Asia? Smart Alec has traveled to Africa and Asia. Who hasn't played golf? Sweet Sue hasn't played golf. Who has visited Egypt? Alec has visited Egypt. Who has fallen into a hole in the pavement? Smart Alec has fallen into a hole in the pavement. Ok, jedan savjet, vratit ćete se na početak ove vežbe i vežbati da postavljate pitanja ko to nikada nije leteo u balonu, Sweet Sue je letela u balonu. Treba da ponavljate jasno, tečno, trudite se da ponavljate više puta kako biste se navikli na zvuk ovog a, glagolskog oblika i da biste govorili o svojim, što lakše govorili o svojim iskusima. Pojent je da... A, Naučite neke izraze koje će vam sami izletiti u toku, a, nekog raz, u toku razgovora, a ne da razmišljate o pomoćnim glagolima, o trećoj koloni, o nastavku i di i sl. Ok, let's move on. Here's another one. You're going to ask questions. Have Sweet Sue and Smart Alec done these things? 
ask and answer with a partner. Treba da postavite pitanja i da odgovorite sa yes or no. Da pogledamo uvek gledajte primjer. Primjer je has sweet Sue ever played golf? Evo ga zadatak. Imamo sweet Sue play golf. Evo nam ga sweet Sue. Evo ga play. Šta je razlika? Razlika je što ispred, ispred sweet Sue stoji has. Znači has nam služi da postavimo pitanje. Ubacujemo ever, da li je ikada u svom životu do sada. I play, od play bit će played golf. Pazite na nepravilne glagole i pazite da dodajete naravno ed. Pritisnite pauzu, a onda se vratite da poslušate pitanja i ponavljate ih sa mnom. Nadam se da opet niste varali um, i uh, da ste spremni da provjerite rečenice i da uh, za mnom ponavljate pitanja. Has sweet Sue ever played golf? No, she hasn't. Has smart Alec won, ever won any trophies? Ajmo da ponovimo. Has smart Alec ever won any trophies? Won any trophies? Probajte da vežete. Da li je ikada osvojio? Yes, he has. Has sweet Sue ever traveled to Antarctica? No, she hasn't. Has smart Alec ever flown in a balloon? Yes, he has. Has sweet Sue ever seen the pyramids? No, she hasn't. Has smart Alec ever ridden on a camel? Yes, he has. Has sweet Sue ever climbed a mountain? No, she hasn't, but her brother has. Has smart Alec ever fallen into a hole in the pavement? Yes, he has. Vraćajte nazad više puta, ponavljajte da zvuči vezano. Won any trophies? Ever won any trophies? I tako dalje. All right. And the last one. This is your homework. Za domaći imate zadatak da napišete godinu svog rođenja, year of birth, napravite jednu vremensku liniju, dovoljno dugačku, da uh, može da primi sva vaša iskustva, ne sva vaša, ali ona koja želite da podelite i da budu neka ne svakidašnja. Nešto što ste samo jednom u životu uradili, once ili twice ili three times, samo dva puta do sada u životu. Nešto što ste puno puta uradili, milion puta i nekoliko stvari koje nikada u životu niste uradili, a možda biste baš voleli ili želili ili nikad ne biste želeli da vam se da vam se dese. Naprimjer, nikada niste do sada pojeli a, žabu, a ne biste ni voljeli. Ok, znači evo ovdje imate ponuđena neka rješenja. Um, možete, have you ever ridden a horse, won a prize, climbed a tree, have you ever been in a play, have you ever met a film star, have you ever been late for school, have you ever played chess, have you ever seen a ghost, have you ever driven a go-kart, And have you ever had, znači pazite, pitanje ide have you ever, a onda have, uh, pretvrte u treću kolonu, had. Have you ever had chicken pox? To su vam boginje. Jeste li, ne, jeste li nekad preležali boginje? I ove, ili potpuno neke druge aktivnosti, odnosno druga iskusa, poređate na liniju. Evo ja sam sad ovdje nasumično, nasumično poređala Um, ove predložene aktivno, os, aktivnosti, ove radnje, nešto što vam se desilo i budi, ispremite se da pričate o svojim iskusima. Šta ste radili? Once, evo, once ili twice ili lots of times ili puno puta i šta nikada niste uradili. Rečenice počinjete sa I've, uh, dodajete ed i treću kolonu, a ovdje, a ovdje govorite I haven't ili I've never. Ok, samo imamo tamo vremena da se vratimo da vam kažem da Sue hasn't flown in a balloon ili Sue has never. Znači, ako hoćete da kaže da, da neko nešto nikada nije uradio, možete reći samo hasn't ili has never, ako želite da naglasite da nikada to nije do sada uradio. Ok, so see you in some... Other, some other time, čujemo se u nekoj drugoj video lekciji. Ako vam se dopala, možete da se... Uh, Pretplatite, klik subscribe, a do tada uh, živite punim plućima i uh, sakupljajte nova iskustva. Bye!